హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము మ్యాట్రిసెస్ నుంచి ఇన్వర్స్ మెథడ్లో ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం గురించి నేర్చుకుందాము సో ఇది మనకి సెవెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఓకే దానికంటే ముందు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే చేసుకోండి అలాగే మీకు ఇదే చాప్టర్ నుంచి ఇంకా వీడియోస్ కావాలంటే నా ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేసుకోండి అలానే మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి అలాగే సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి చూడండి ఓకే ఫస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఈక్వేషన్స్ లాగా ఇలా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇలా త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వీటిని సాల్వ్ చేయమంటుండు ఏం సాల్వ్ చేయమంటుండు అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వై వాల్యూ ఎంత జెడ్ వాల్యూ ఎంత సో ఇలా ఫైండ్ చేయడానికి యూజ్ చేయాల్సిన మెథడ్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి ఇదే మెథడ్ మెన్షన్ చేయాలి మీకు ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఇలా క్వశ్చన్ ఇస్తాడు బట్ కొందరు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందని చూడకుండా డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తుంటారు అది క్రామర్స్ మెథడే కానీ గర్ల్ జోర్డన్ మెథడే కానీ ఇన్వర్స్ మెథడే కానీ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని మాత్రమే చేయాలి ఎప్పుడైనా సో ఇక్కడ మనకి ఇన్వర్స్ అన్నీ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇన్వర్స్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేద్దాం దీన్ని సో ఇన్వర్స్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఏ లాగా ఫస్ట్ ఒకటి రాసుకుందాము అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ కోప్షెంట్ అని మనము మ్యాట్రిక్స్ ఏ లాగా తీసుకుంటాము సో దాన్ని త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వాట్ కోప్షెంట్స్ అన్నట్టు ఇక్కడ మనం తీసుకునేది ఎక్స్ వై జెడ్ కోప్షెంట్ అని తీసుకుంటాము అలానే ఎక్స్ అని ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుందాము మనం సాల్వ్ ఫైండ్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ ఇవి అన్నట్టు ఓకేనా ఇంకోటి ఇక్కడ ఉన్న ఈ వీటిని ఒక డిఎన్ఏ లెటర్తో తీసుకుందాము అంటే ఈక్వల్కి రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూస్ని ఇంకొక మ్యాట్రిక్స్ లాగా తీసుకున్నాము సో మనము ఫైండ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ ఇన్వర్స్ చేయమంటున్నాడు ఇన్వర్స్ మెథడ్లు ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు ఏ ఇన్వర్స్ అంటే వన్ బై డేట్ ఏ ఇంటూ అట్ జాయింట్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ఈ డి అనే మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం అన్నట్టు సో ఇది చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ అనేటివి వస్తాయి అన్నట్టు సో ఇది కావాలి అంటే మనకు ఫస్ట్ డెట్ అనేది ఒకటి కావాలి అలానే అట్ జాయింట్ ఏ అనేది ఒకటి కావాలి అప్పుడు మనకి ఏ ఇన్వర్స్ అనేది వస్తుంది సో డెట్ ఏ అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్కి డెట్ని ఫైండ్ చేయాలన్నట్టు ఓకేనా సో ఫస్ట్ డెట్ ఏ కోసము సో ఇక్కడ ఉన్న వాటిని ఇలా రాసుకోవాలి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టూ మైనస్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ మైనస్ టూ సెవెన్ సో ఈ డెట్ ఏ ఎలా చేయాలనేది మనకి ఇంకొక వీడియో కూడా ఉంటుంది మీరు ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేసుకుంటే దొరుకుతుంది సో ఫస్ట్ ఈ త్రీకి తీసుకుంటున్న ఇక్కడ ఉన్న దీనికి సో ఈ రెండు మల్టీప్లై చేస్తే వన్ ఇంటూ సెవెన్ అక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ సెవెన్ సో ఇక్కడ మైనస్ అప్లై చేయాలి తర్వాత మైనస్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే మైనస్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్టీన్ లాగా రాసుకుందాము అండ్ సెకండ్ దానికి మైనస్ వస్తుంది మనకి అలానే ఈ నెంబర్ని ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ని టూ ఇంటూ సెవెన్ ఫోర్టీన్ మైనస్ పెట్టుకోవాలి ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ లాగా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్కి తీసుకుందాము సో ఇదేంటంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఈ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే ఆ కింద ఉన్నది కాకుండా మిగిలిన వాటిని తీసుకోవాలన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఫైవ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు నెంబర్స్ మొదలు పెట్టి ఇక్కడ ఈ కింది వాటిని చెక్ చేసుకోవాలి టూ టూ జ ఫోర్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ రాసుకుందాము అండ్ మైనస్ అప్లై చేద్దాము ఫైవ్ వన్ జ ఫైవ్ ఇది మైనస్ ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఫైవ్ లాగా రాసుకుంటాము ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ ఆఫ్ ఇది నైన్ అవుతుంది సింప్లిఫై చేస్తే మైనస్ ఫోర్ ఆఫ్ ఇది మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఆఫ్ ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే త్రీ నైన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ మనకి వన్ నాట్ ఫోర్ అవుతుంది ప్లస్ ఫైవ్ సో వీటి మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి వన్ థర్టీ సిక్స్ అని వస్తుంది ఇక్కడ డెట్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో 
డెట్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి మనము ఇన్వర్స్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందన్నట్టు ఒకవేళ డెట్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చిందంటే మన ఇన్వర్స్ మెథడ్లో ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ చేయలేము అన్నట్టు ఓకేనా అంటే ఎక్స్ వై జెడ్లో అనే ఆ వాల్యూస్నే కాదు సో మనకు డెట్ ఎప్పుడైతే నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తే మాత్రమే ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ వస్తాయి లేకుంటే రావు అన్నట్టు సో అప్పు అటువంటి సందర్భంలో ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కాన్ ఫైండ్ ఎక్స్ వై వెజ్ జెడ్ వాల్యూస్ ఫర్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ అని చెప్పేస్తే సరిపోతుంది సో దానికోసం ఇంకా ఏం యుద్ధాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ అడ్జాయింట్ ఏ ఈ అడ్జాయింట్ ఏని చేయడానికి మనకు ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉందండి ఆ ట్రిక్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది ఓకేనా సో అడ్జాయింట్ ఏ చేయడం కోసం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఇలా మ్యాట్రిక్స్లో తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్న ఈ మ్యాట్రిక్స్లో ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ నుంచి తీసుకుంటాం అడ్జాయింట్ ఏని కూడా సో ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్లో సెకండ్ రోలో ఉన్న నెంబర్స్ని మైనస్ వన్తో స్టార్ట్ చేద్దాము మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్ మైనస్ వన్ తర్వాత ఎయిట్ ఉంటుంది ఎయిట్ తర్వాత టూ టూ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ నెంబర్ మళ్ళీ రాసుకోవాలి సో ఈ అడ్జాయింట్ ఏ ఎలా చేయాలనేది కూడా సింపుల్గా మీకు ఇంకొక వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అది కూడా చూసుకోవచ్చు తర్వాత కింది రోజు తీసుకుందాము మైనస్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ మైనస్ టూ అండ్ నెక్స్ట్ పైన ఉన్న రో సేమ్ అది కూడా అట్లే తీసుకోవాలి ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ మళ్ళీ పైన ఉన్న రోని యాజ్టిగా రాసుకోవాలి ఓకేనా ఇలా రాసుకున్న తర్వాత దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాము ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఇది ఫస్ట్ ఇవి రెండు సింప్లిఫై చేసుకోవాలి మైనస్ వన్ సెవెన్ జ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ రాసుకుందాము అండ్ దీనికి మైనస్ పెట్టేసి మైనస్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్టీన్ లాగా రాసుకుందాము అలానే ఈ రెండు ఈటింగ్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం ఎయిట్ ఫైవ్ జ ఫార్టీ బట్ ఇక్కడ ఇలా అడ్డంగా తీసుకున్న వాటిని కిందికి రాసుకోవాలన్నట్టు ఎయిట్ ఫైవ్ జ ఫార్టీ మైనస్ సెవెన్ టూ జ ఫోర్టీన్ ఇలా రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇది కూడా టూ టూ జ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఫైవ్ లాగా రాసుకుంటాము ఓకేనా అలానే ఇప్పుడు ఇవి వీటిని తీసుకొని ఇక్కడ రాయాలి మైనస్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్ అండ్ ఈ రెండింటిని థర్టీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఎయిట్ ఓకే ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేస్తే నైన్ వస్తుంది మనకి నైన్ అడ్జాయింట్ ఏ అనేది రాస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ మైనస్ లెవెన్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏ ఇన్వర్స్ అనే దాన్ని రాసుకుందాం ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై డెట్ ఏ అని ఉంది ఇక్కడ మనకు ఫామ్లో వన్ బై డెట్ ఏ డెట్ ఏ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చింది వన్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది అంటే వన్ బై వన్ థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఏ అన్నాడు అడ్జాయింట్ ఏ అంటే అడ్జాయింట్ ఏలో ఉన్న నెంబర్స్ని అన్నిటిని రాదాం నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ మైనస్ లెవెన్ ఇంటూ డి అని ఉంది ఇంటూ డి డి అంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ని రాసుకోవాలి ఎయిటీన్ థర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ థర్టీన్ ట్వంటీ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ టూ మ్యాట్రిసెస్ని మల్టీప్లై చేసుకోవాలి అంటే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిఫికేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకు రావచ్చు ఉండాలి వన్ 
ఇక్కడేంటంటే ఈ అడ్డాలని నిలువులతో మల్టీప్లై చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ అంటే వన్ సెవెంటీ టూ అవుతుంది ఇది ఓకేనా అలానే మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీన్ మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీన్ నేను మల్టీప్లై చేసుకుంటున్నా ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఇది మైనస్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ జా అంటే ట్వంటీ సెవెన్ టూ జా థర్ సెవెంటీ ఫోర్ కదా అంటే సెవెన్ ఫార్టీ లాగా రాసుకుందాము అలానే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ రో మళ్ళీ ఈ రో ఈ ఈ కాలంని మల్టీప్లై చేసుకోవాలి ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీన్ అంటే మైనస్ ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది ఫోర్టీన్ టూ జా ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి మైనస్ టూ ఎయిటీ లాగా రాసుకోవచ్చు దీన్ని నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీన్ జా ఎయిటీన్ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీన్ జా ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ ఎయిట్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెవెన్ టూ జా ట్వంటీ టూ కాబట్టి మైనస్ టూ ట్వంటీ లాగా రాసుకోవచ్చు ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ థర్టీ సిక్స్ సో ఇది మొత్తాన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఇది ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ అవుతుంది దీని మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వన్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది అండ్ దీని మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వన్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ వన్ థర్టీ సిక్స్తో ఈ త్రీ నెంబర్స్ని డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇది ఫస్ట్ది త్రీ వన్ థర్టీ సిక్స్ త్రీ జా వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ జా వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ జా సో ఫైనల్గా ఇక్కడ ఏ ఇన్వర్స్ ద మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ అనే మ్యాట్రిక్స్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఎక్స్ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి మనం రాసుకుంది ఎక్స్ వై జెడ్ సో దీని వాల్యూస్ వచ్చేసి త్రీ వన్ వన్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అన్నట్టు వై ఈక్వల్స్ టు వన్ అన్నట్టు జెడ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అన్నట్టు సో ఇలా సాల్వ్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మీరు ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోకపోతే మాత్రం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కంపల్సరీ